Barbie es una muñeca que vive en Barbie Land, es expulsada del mundo real por no ser suficientemente perfecta, es un poco la trama de la película. Esto sirvió para poner de manifiesto que ni siquiera este icono es capaz de cumplir con los claro. estándares de belleza. Ah, me pasa. La atel... ¿La qué? Me pasa. La atelofobia es una fobia específica, ¿Eh? atelofobia, en la que una persona siente que nunca es lo suficientemente perfecta. Claro, hasta la Barbie, que supuestamente es perfecta, se siente o es señalada como que no es perfecta. Que, que le falta algo. Claro. Ay, qué linda que es la actriz. Margot Robbie. Es preciosa. Sí, muy. Y además, porque es raro que sea linda y que actúe re bien. Muy buena Tenga actriz. Todo. Sí. Muy buena actriz. La vi el otro día actuar en la película de Toña Harding. Eh, y la verdad que el laburo de ella es descomunal. Está muy bien. Sí. Bueno, él también es buen actor, ¿o no? ¿Quién? Ryan Gosling. Gosling. Sí, pero el peso, Ken. Pero el peso pero no es tiene ella, eso, ¿no? claro. Claramente. Pero viste que al principio, ¿cuándo fue? ¿Hace como un año que se empezó a anunciar? No, más. Más. Ah. Antes de la pandemia se anunció la película. ¿Antes de la pandemia? Sí, jodeme. me acuerdo. Fue en enero del 2020. Oh. Ellos, bueno, se ahí. ellos se mostraron en algún lugar juntos. No, después, no, después, hace poco aparecieron las imágenes de ellos cuando estaban grabando en Patines en Los Ángeles. Ah. Hace dos años. Y viste eso. que uno lo veía así a la distancia, así que... Un ¿Qué esto? va a hacer esto? Si estos dos pibes que, que eran buenos, con unas buenas carreras, pues decían, mmm, qué raro, qué bueno. Lo que pasa es que darán, sabía, bueno, medio sabía que iba a ser un, un éxito la película porque había mucha expectativa. Se anunció mucho tiempo antes y la verdad que hay que decir algo, chicos. La Barbie es una muñeca muy aspiracional de hace sí. muchos años, que sí. tiene 60 años sí. la muñeca. El otro día me vi en, la, en los documentales de los juguetes, bebé. Sí. Ay, me vi el de Barbie. Está buenísimo. Claro, y cuentan la historia que Barbie es una muñeca sacada de un, de de un cómic que se basa en una prostituta en Alemania. Epa. Eh, en la posguerra. Uh -huh. De ahí es sacado por esta mujer, la dueña de Mattel, que hacía juguetes, pequeños emprendimientos que hacían junto con su marido. Eh, hacían juguetes que le vendían a los colegios, a los jardines de infantes y no mucho más que eso. Eh, siguen trabajando de esto, forman esta empresa Mattel y ella quería sacar un, un juguete porque iba a ser mamá de una nena. Entonces quería sacar un juguete para niña. Sí. Contratan un ingeniero eh, que estaba especializado en fabricar, no sé, cañones, armas y otras cosas, nada que ver. Uh -huh. El tipo diseñaba revólveres. Y se asocia a la empresa y ella le pide, dándole este cómics, algo parecido. Pero querían una muñeca, digamos, con todas sus dimensiones y con articulaciones. Claro. Y estuvieron muchos, muchos años desarrollando este prototipo. Lo terminan fabricando en Oriente al primer modelo de la Barbie, que la particularidad que tenía era esa, que era una muñeca Porque, que se doblaba. Claro, Articulada. No se, y, claro, pero no se veían las se ve, articulaciones. No se veían, y las nenas la podían agarrar fácil. Claro. Y también tiene que ver un poco... Con que siempre las, las muñecas por, de las mujeres en ese momento siempre eran como, bueno, para ser madres. Lo que tiene la Barbie para mí es que vos querés ser Barbie. Claro, sería No querés el mundo. ser mamá. Sería el mundo. ¿Entendés? Querés tener tus cosas, bueno, querés tu casa. Querés... Después te muestran cómo avanzando la, los tiempos la Barbie se fue ayornando, fue teniendo diferentes amigos, profesiones y, y, y año a año se acaban ediciones. No sé, estaba desde la Barbie de Astronauta hasta la Barbie de sí, Malibu, estaba la Barbie. Todo, bueno. Todo. La Barbie Playa, digamos, cada, cada, cada época tenía la suya. La Barbie Barbijo. Eh, la Barbie Túrica. Claro. Barbie. Pero el. La menopausia va a salir. Sí. Por, por momentos eran superadas por otra muñeca, por momentos no. La que la termina como un poco de sepultar a la Barbie fue cuando aparecen estas muñecas, tipo las Bratz, ¿vieron? Sí. Las que tenían los ojos grandes. Las que, eh... ¿Viste las que hay una belleza ahora de Instagram? ¿Cómo? que es, es la mujer con los pómulos inyectados, la boca sí. inyectada, la nariz muy sí. finita. Se hizo una película también, pero que no bueno, funcionó. Este tipo de belleza, este estándar de belleza que debe tener no más de 20, 20 y pico de años, es el que toma las muñecas Bratz y claro. le termina claro. como... Termina llevando la muñeca a otra dimensión. ¿Muñeca Bratz se llama? Sí, hay muchas. Las Bratz son una. Sí. Nota que yo tuve varones. Es, como un, es como un tipo. Un estereotipo. También, Fíjate, la belleza sí. es la de ahora de Instagram. Son más grandes, acá más grandes. Es una muñeca es como operada. Ah, claro. Sí, qué espanto, ¿Viste? chicos. Sí. Bueno. Pasa que a la Barbie en un momento se la criticó mucho porque era este cuerpo perfecto, que no sé qué. Yo la conocí a ella. Okay. A la Barbie. Bueno, es que ella fue Barbie también. Siempre sí, lo cuenta. Barbie accesorio. Bueno, y ahora habla en la película de que hay una, una fobia que se llama atelofobia, que es una persona que se siente que nunca es suficientemente perfecta. ¿Ustedes se sienten que no son suficientes para qué? 
Oh. ¿O que no están a la altura de qué? Para arreglar cosas, son muy... Yo igual. Ah. Sí, igual. Sí, yo de nada. Para, para bailar. No te copien. No para sé. ordenar. Ah, bueno, es la cosa copiando. que me pasa. <ríe> que, que te no bailar. Para ordenar o limpiar o son series de goma. Chico. Para los trámites. Los trámites, ah, bueno, por favor. Nada. ¿No tienen miedo en algún momento de quedar desconectados del mundo porque hay cosas que no saben hacer? Bueno, sí, sí. Obvio. Da pánico a mí. Obvio. Sí. Porque El otro día lo llamo, escucha, le quería mostrar a la bebé, a mi viejo, y lo llamo por mensaje de. de por videollamada. Por videollamada. Al, al teléfono de mi vieja. Entonces, él no podía activar la cámara del teléfono de mi vieja. Mm. Sí. Y yo digo, ¿cómo le explico a una persona que no sabe? ¿Cómo activar la cámara? No. No, no, se, no le tenés que decir... ¿Te llamo más tarde eh, cuando me llamaba? Claro. Te llamo en un rato. No pude activar... Claro, yo primero... Yo llamaba, llamaba de voz y después quería que él activara la cámara. Sí, para que sí. cambie, claro. No podía... No, podía hacer. no, tenés que hacer videollamada directamente. Bueno, mi mamá siempre los videos eran su oreja. ¡Mamá, te estamos mirando! Y veíamos la oreja de mamá. <risa> para, paralelamente, mi vieja que tiene la misma edad es... es Un avión. Más. Claro, claro. súper jornada. Bueno, nosotros en, en pandemia festejamos como un triunfo que mis abuelos sepan usar el Zoom. Porque queríamos vernos oh, todos claro. y ellos por nunca eso, pudieron activar la no. cámara. Ahora lo vivimos nosotros cuando nos parece... Chicos, es el día de mañana para nosotros. Pero bueno, claro, claro que sí. Entonces, si tarde o temprano vos no te desjornás, el mundo te pasa por arriba. Totalmente. Me, mi vieja, cosas que teníamos inevitables. pánico, porque a veces te decía que estaba en Mar del Plata porque veía el río. ¿Entendés? Sí. Entonces está a veces que no sabes si está en Neptuno o está acá. Y ella quería tomar un café y pagar con el celular porque veía que todo el mundo... Sí. Y dijimos, ¡ay, Dios mío, lo que vas a hacer! La necesidad hizo Mira. que aprendiera. Y yo no bueno. podía creer. Momento que tengo que hacer la contraseña. Para eso, un fenómeno. Bueno, ¿viste? Es, es práctica. Es que también es eso. Bueno, la pandemia ayudó mucho para que... Bastante... Pero era la necesidad. Era la para mí lo que le pasa a mucha gente grande cree que el dispositivo se va a romper. Sí, es que, pero les da miedo. yo creo que pasa. Sí. Y no se rompe. No, eh, hay que explorar. Todo. Hay que ir al menú, hay que ir al menú y, y muchas veces somos tan atolondrados, lo digo por mí. Mira, a mí se me, se me iba a decir descajetó, pero es muy fuerte. Descajetó. Eh, Descuajeringó. Si yo quiero ver YouTube en el televisor de mi, de mi cuarto. Airplay. Eh, no me, eh, eh, me sale sin sonido. Entonces ayer decidí que lo de, que desenchufa, que cortaba la luz de la casa. Yo lo mismo. <risa> es una buena decisión. Sí, Entonces bajé la llave. que se resete todo. Exacto. Bajé la llave de la luz y estuve media hora así. Tendría que haber hecho ya ahora en el barrio directamente. Para esperar, porque Directo, viste que hay que esperar. ¿no? Por las dudas. Eh, y no, no se arregló. Pero hay que esperar, porque para cortar Entonces, la luz... Entonces hoy pensé que puedo, que puedo llorar hasta que se solucione. Como le pasó una vez, yo de chiquita... <risa> Le había puesto el, el timer al televisor de mi abuela. Sí. Y ella pensó que era una brujería. Oh, no. Porque se prendía solo el televisor a la misma hora. Claro. Y bueno, entonces, no Mi está abuela mal. era muy cristiana, entonces iba y abría la Biblia y rezaba al, al lado del televisor para que no se prenda, bebé. Pobre <risa> sí. Y así, ¿Vos, no? ¿Vos, así es como más avivada y por eso eh. cortás toda la luz. Por eso, papá, eh. cortaste toda la luz. Claro. Perfecto. No, a mí lo que me vuelve loco, que no me lo banco, es porque yo siempre trato de estar muy ayornado. Sí. Cuando, no sé, una pendeja de nueve años te agarra y me dice, no, pues esta opción es para esto. Y te, tac, tac, tac. Y te dicen, ¿Eh? toma. Toma. ¿Mm? Dices, no puede ser. No, sí. No puede ser. Lo no puede ser. Que la bueno, que... igual hoy de la tecnología en, en YouTube tenés todo, absolutamente todo. No. Y hay cosas, cuestiones Buscar, que claro. no sabemos del celular, que existen millones de, me pone de atajos, nervioso. de cosas. No, yo creo nervioso. que el celular usamos el 10% de sí. las cosas que... Como el cerebro. Bueno, tanto cerebro. Tanto sí, pero dicen que no es tan así. ¿eh? Tanto lugar, ¿no? El otra vez escuché, no me acuerdo que el médico dijo que no es tan así, que se usa nada más que el 10. Que usamos todo. Pero todo no usa, ella no usa. ¡Pata! Santiago, te estoy escuchando, estoy acá al lado, ¿eh? La persona que está acá al lado. Un día leíamos acá que había un estudio que corroboraba que cuanto más grande tenés la cabeza, más inteligente puede ser. Ah, Uno por ciento por año después de los cuales. Elio más. ¿Qué? Elio. Eh, pero está comprobado que cuanto más cabezos son, como cuanto más eh, cabezas sos, eh, sí, y, y antes decían entra... que los que tenían mucha frente también eran más inteligentes. También, ¿eh? pero los que te... tienen las manos grandes dicen que tienen con... no es cierto. No. no. Conté eso a Alejandro Rampolli, no es cierto. Mentira. Ya lo sé, si me lo mira, Yo no sé. De chico decíamos, ay, porque la gente que tiene la mano grande como la cara es inteligente. Entonces, o los narigones tienen... Se ponían así o le pegaban. ¿Y qué era que decían los que tenían pelos en las manos, bebé? ¿Qué le decían? Ay, no me acuerdo. Ajeno. No, que te iba a salir. Les, también decían que perdías la memoria. Ajá. Ah, y mira. cosas, claro, que ya me olvidé. Que no Igual que loco, porque eso siempre se, le, se decía del varón, ¿viste? ¿Qué? ¿El jeropa? Claro. 
que le iban a salir pelo a los varones. Como que las mujeres... Claro, no, las mujeres no le decían nada. Generalmente somos más más jeropas que ustedes. <risa> Generalmente le sale más pelo a ellos también. Sí, Generalmente. No sé, yo me la despido la... desde chica. Ay. Yo a la mano me la despido desde Bueno, la Barbie manía, Barbie para... para hasta, la, mira, hasta la Barbie se siente que no es perfecta. Imagínate, de ahí para abajo todo, chicos.